नमस्कार आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसका सामना आज के दिन महिलाओं और पुरुषों दोनों को करना पड़ रहा है और वो है बेली फैट तोंद निकल आना साइड में से लव हैंडल्स निकल जाते हैं सामने से पेट बाहर लटकने लग जाता है महिलाओं में तो ये बच्चा पैदा होने के बाद या मोनोपोज के बाद हॉर्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से होता है लेकिन उनमें तो महिलाओं में तो सारे शरीर में फैट बढ़ता है जबकि पुरुषों में ज्यादा समस्या विसरण फैट की है बैली फैट की है ना केवल ये उनकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ता है बल्कि कई प्रकार की बीमारियों का कारण है ये ऊपर से जो फैट दिखाई देता है वो तो दिखाई देता है बाकी जो बिसरण फैट है वो हमारे महत्वपूर्ण अंगों के ऊपर जमा हो जाता है जैसे लीवर के ऊपर सबसे पहले जमा होता है और बाकी अंगों के ऊपर जमा होकर के उनकी जो उनका फंक्शन करने का तरीका है उसको कमजोर कर देता है वो ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं कर पाते और इसी कारण से कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिसके अंदर है हार्ट डिजीज हाई बीपी डायबिटीज टाइप टू आदि ये जो बीमारियां हैं इनका मुख्य कारण है विस्तृत फैट जो फैट पेट के ऊपर जमा हो गया है आज के इस वीडियो में हम इस विस्तृत फैट के मुख्य पांच कारणों की बात करें और उन पांचों कारणों को दूर करने के लिए हमें किन तरीकों को अपनाना चाहिए उसके ऊपर भी बात करें इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ विशेष टिप देने वाला हूं कि किन घरेलू नुस्खों के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में ही है उनके द्वारा आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों मैं जितेंद्र शर्मा आपके अपने चैनल हेल्थ गुरुकुल पर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का सदस्य बन जाइए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारे लाइफस्टाइल में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है कि हमारे देश में आधे से ज्यादा व्यक्ति इस बेली फैट का सामना कर कर रहे हैं इसके कारण से होने वाली बीमारियों को ढो रहे हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या है पहला कारण है अल्कोहल का शहर में नहीं गांव के अंदर शराब और बियर का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है कि बियर के एक गिलास में 300 से 400 सौ कैलोरीज होती है जो किसी सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं पाई जाती इसके अलावा जब व्यक्ति बियर का शराब का सेवन करता है तो वो इसके साथ में बहुत सी तली हुई चीजें फ्राइड चीजें चखना बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है जिससे कई हजार कैलोरी उसके अंदर चली जाती हैं। और ये जो कैलोरीज हैं, ये कंज्यूम नहीं कर सकता हमारा शरीर और इसके कारण से ये फैट के रूप में सबसे पहले तो लीवर में और फिर दूसरे अंगों के ऊपर जमा होकर के पेट के ऊपर फैट को बढ़ा देती है दूसरा कारण जो अल्कोहल है वो वो मेटाबॉलिज्म के रेट को कम कर देता है मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो हमारा पाचन कमजोर हो जाएगा और जो भोजन है वो अच्छी प्रकार से पचेगा नहीं इसके अतिरिक्त अल्कोहल हंगर सिग्नल्स को तेज कर देता है जिससे व्यक्ति का ज्यादा खाने का मन करता है वो आवश्यकता से ज्यादा खाता है तो वो कैलोरी जो अंदर जा रही है वो यूज नहीं होती बर्न नहीं होती और वो फैट के रूप में पेट के अंदर के अंगों के ऊपर जमा होने शुरू हो जाती है दूसरा कारण है असंतुलित भोजन जो हमारा आहार है वो अनबैलेंस्ड हो गया है उसके अंदर शुगर की चीनी की सेचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ गई है विशेष रूप से जो बाजार में जब फूड आता है या जो डब्बा बंद पैकेट बंद फूड आता है जिसमें चिप्स है कुरकुरे हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक और बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी हमें मिलती है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर में भेजती है और जिससे हमारा विसरल फैट बढ़ता चला जाता है तीसरा कारण है तनाव आज हमारा जीवन तनाव से भर गया है तनाव के कारण से एक हार्मोन पैदा होता है जिसको कहते हैं वैसे तो ये अच्छा है तनाव को दूर करता है लेकिन जब तनाव लगातार रहता है ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल पैदा होता है तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है कैलोरीज के जो कंजम्पशन है उसको घटा करके ये बैली फैट को बढ़ाने में सहायता करता है चौथा कारण है नींद की कमी यदि आपको साउंड स्लीप नहीं आती है या आप छह से आठ घंटे की नींद का मजा नहीं लेते हैं तो हमारा जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है जिसके कारण से कैलोरी कंजम्पशन घट जाती है और कैलोरी जो है वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है जमा होनी शुरू हो जाती है फैट के रूप में जिसके कारण से ये पेट का मोटापा बढ़ रहा है और पांचवा सबसे 
महत्वपूर्ण कारण है सीडेंट्री लाइफ हमने शारीरिक मेहनत करना ही बंद कर दिया सारा दिन बेड पर सोफे पर बैठे रहते हैं जो फास्ट फूड है पिज्जा बर्गर इत्यादि खाते रहते हैं जिसके कारण से ये जो समस्या है बेली फैट की ये बढ़ती जा रही है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे हेरिडिटी के कारण हो सकता है कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं जो विसरल फैट को बढ़ाती है ये मुख्य कारण है अब हम देखेंगे इन कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है और बेली फैट से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है सबसे पहले तो हमें पहला जो काम करना है वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट कर भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है जितना इससे काम लोगे उतना ही अच्छा रहेगा जितना इसको आराम दोगे उतना ये बीमार कमजोर और बेकार हो जाएगा हमें दो काम करने हैं पहला काम कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज करनी है दूसरा काम प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है कार्डियो वेस्कुलर एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें हमारे हृदय की गति तेज हो जाती है हमें पसीना आता है जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है सिंपल वॉकिंग नहीं ब्रिस्क वॉकिंग तेज चलना ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हो, हो सकता है इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ आप इस वीडियो को जरूर देखिए दूसरा है रेस लगाना जिम में जाना कोई गेम खेलना ये सारे काम है इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज करना जिसके अंदर जैसे स्क्वेड है उठक बैठक करना या पुशअप करना ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें जिम में जाने की जरूरत नहीं है घर के अंदर ही आपकी कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटीज हो जाती है दूसरा मैंने बताया प्राणायाम जो प्राणायाम है उसके अंदर यदि आप कपाल भाती करते हो तो विसरल फैट से आप छुटकारा पा सकते कपाल भाती में हम तेजी से सांस ऐसे छोड़ते देखो इसमें हमारा जो पेट है उसके अंदर हलचल होती है सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है इसमें और फैट जमा होना बंद हो जाता है तो कपाल भाती यदि आप 15 मिनट करते हैं तो आप इस पहली फैट से छुटकारा पा सकते हैं दूसरा जो हमने काम करना है वो करना हमने अपने डाइट में चेंज करना है चावल गेहूं चीनी ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं ये शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं ब्लड के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लेना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब सिंपल शब्दों में बता रहा हूं जो मोटा अनाज है जिसके अंदर ज्वार है बाजरा है रागी है चना है इसका उपयोग हमें अपने भोजन के अंदर अधिक से अधिक करना है हमारे भोजन के अंदर हमें प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाना है और प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है भोजन में ज्यादा मात्रा में दालों को शामिल कीजिए दही को शामिल कीजिए पनीर को शामिल कीजिए जिससे हमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिले तो इससे हमारे पेट के ऊपर फैट जमा होना बंद हो जाएगा तीसरा हमें तनाव से छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है और तनाव से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन जो योग का एक हिस्सा है हम सुबह योगा की क्लास का आयोजन करते हैं आप उसमें आ सकते हैं और वहां पर प्राणायाम और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं इसके अंदर शवासन करना मेडिटेशन करना शामिल होता है चौथा तरीका आप अपना सकते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आठ घंटे खाना खाना सोलह घंटे तक व्रत करना सुबह दस बजे खाना खा लिया और लास्ट खाना शाम को छह बजे खा लिया यदि आप सोलह घंटे का इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं कर सकते तो इसको चौदह घंटे का बना लीजिएगा तो भी ये हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो रहा है विशेष रूप से पेट के ऊपर उसको ये दूर कर देता है क्योंकि जो बाकी 14-16 घंटे बचे उसके अंदर भी हमारे शरीर को एनर्जी तो चाहिए और वो एनर्जी हमारा शरीर जो डिपॉजिट फैट है उसको जला करके प्राप्त कर लेता है जो पांचवा तरीका हमने अपनाना है वो है शराब के सेवन को बंद करना ये कैसी आदत है जो आपके जीवन को छोटा कर रही है आपको बीमारियों की तरफ खेच के ले जा रही है इसलिए आपको इससे पीछा छुटवा लेना चाहिए और यदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आदत से मजबूर हैं, जो छोड़ ही नहीं सकते वो उनको क्या करना चाहिए उनको इसकी मात्रा को कम से कम करना चाहिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको लेना चाहिए मैं ये कह रहा हूं यदि आप नहीं छोड़ पा रहे तो पहला काम आपको करना है मात्रा को लिमिटेड करना दूसरा काम है उसके साथ में मैक्सिमम पानी का सेवन करना यदि आपने एक पैक अल्कोहल लिया है तो एक गिलास पानी का पीजिएगा जो 
उसके बुरे इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देगा इसके अलावा इसके साथ में जो आप ये खा रहे हैं तली हुई चीजें जिसके अंदर से सेचुरेटेड फैट जा रहा है उसको भी आपको बंद करना चाहिए अब आखिर में मैं आपको कुछ विशेष टिप्स दे रहा हूं मैं पहली टिप सबसे इंपोर्टेंट है खाना खाने की स्पीड पर ध्यान देना आज आप जा करके देखना आज आप शाम को खाना खाओ तो घड़ी में नोट करना कितनी देर लगती है मुश्किल से पांच मिनट जबकि लंच और डिनर में हमें तीस मिनट लगनी चाहिए ब्रेकफास्ट में हमें पंद्रह मिनट लगनी चाहिए एक भोजन के कोर को बत्तीस बार चबाना है समय लगेगा यदि आपने भोजन की स्पीड को कंट्रोल कर दिया तो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है वो जमा होना बंद हो जाएगा क्योंकि पाचन अच्छी प्रकार से होने लग जाएगा इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भोजन में शामिल करके आप इस फैट को घटा सकते हैं जिसके अंदर है अदरक दालचीनी सेव का सिरका ये ब्लड शुगर को कम करते हैं पाचन को ठीक करते हैं जिससे जो फैट का डिपॉजिट है वो कम हो जाता है आपको आज की मेरी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार लिखिए यदि आपका इस संबंधी कोई प्रश्न है तो वो भी आप मेरे से पूछे मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने की और आपकी समस्याओं को योग के द्वारा हल करने की इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए इसको लाइक करके शेयर कीजिए यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और याद रखिए करो योग रहो निरोग